గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం సో ఒక లాంగ్ వీకెండ్ తర్వాత మన మార్కెట్స్ ఇవాళ ఓపెనింగ్ కోసం సిద్ధమవుతున్నాయి ఆసియా మార్కెట్లో అయితే కొంత మనకు మిక్స్డ్ ట్రెండ్ కనిపిస్తుంది బట్ గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సూచిస్తుంది ఒక స్వల్ప లాభాలతో కూడిన ఓపెనింగ్ను మేబీ ముప్పై నలభై పాయింట్ల లాభం కనిపించే అవకాశం కనిపిస్తుంది సో లాస్ట్ నైట్ యుఎస్ మార్కెట్స్లో కొంత క్లోజింగ్ సమయంలో వీక్ అయ్యాయి ఓపెనింగ్ బాగానే జరిగింది బట్ క్లోజింగ్ సమయానికి కొంత వీక్ అయ్యాయి డాలర్ ఇండెక్స్ ఇప్పుడు హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ పాయింట్ టూ దగ్గర త్రీ మంత్స్ లో లెవెల్ దగ్గర ఉంది గోల్డ్ సిక్స్ మంత్స్ హై దగ్గర ఉంది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ డాలర్స్ అవున్స్ బంగారం ధర టెన్ ఇయర్ బాండ్ ఈల్డ్ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ పర్సెంట్ హయర్ లెవెల్స్ నుంచి తగ్గి అక్కడే స్థిరపడుతోంది అండ్ మరీ ముఖ్యంగా బ్రెంట్ క్రూడ్ ఎయిటీ డాలర్స్ సమీపంలో ట్రేడ్ అవుతోంది సో గ్లోబల్ క్యూస్ ముఖ్యంగా మ్యాక్రో పారామీటర్స్ పరంగా చూస్తే మనకు అనుకూలంగా కనిపిస్తున్నాయి డాలర్ ఇండెక్స్ బలహీన పట్టం ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్కి మన లాంటి మార్కెట్స్కి మంచిది అలాగే క్రూడ్ ప్రైసెస్ ఎయిటీ డాలర్స్ దిగువన లేదా ఆ సమీపంలో ట్రేడ్ అవుతూ ఉంటే కూడా మనకు మంచిది సో ఇవన్నీ మనకు పాజిటివ్ క్యూస్ కింద చూడవచ్చు కాకపోతే నిఫ్టీకి మాత్రం మనం లాస్ట్ వీక్ గత నాలుగు వారాల్లో గరిష్టంగా లాభపడింది లాస్ట్ వీక్ ఆఫ్ కోర్స్ రేంజ్ బాండ్గా ట్రేడ్ అయింది టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ రేంజ్లో సో మనం సిరీస్ని ఎక్కడ ప్రారంభించాం ఎయిటీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ సమీపంలో ప్రారంభించాం అక్కడ నుంచి ఆల్మోస్ట్ థౌజండ్ పాయింట్స్ ర్యాలీ మనకు కనిపించింది లో నుంచి అక్టోబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్లో నుంచి కనుక చూస్తే ఎయిటీన్ ఎయిట్ ఫైవ్ సెవెన్ నుంచి థౌజండ్ పాయింట్స్ ర్యాలీ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అండ్ లాస్ట్ థర్స్డే మనం నైన్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ రీసెంట్ హై సో ఇక్కడ కొంత మనకు రెసిస్టెన్స్ అనేది కనిపిస్తుంది సో లార్జ్ క్యాప్స్ కూడా లాస్ట్ వీక్ పెర్ఫామ్ చేశాయి ఈ సిరీస్లో పెర్ఫామ్ చేశాయి నవంబర్ సిరీస్లో ఎందుకంటే ఈ సిరీస్ ఎక్స్పైరీ జరగబోతోంది మంత్లీ ఎక్స్పైరీ గురువారం రోజు బోత్ నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా బ్యాంక్ నిఫ్టీ కొద్దిగా లాస్ట్ టూ డేస్లో కొద్దిగా అవుట్ పర్ఫామ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తోంది చూద్దాం బట్ అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తోంది ఈ మధ్యకాలంలో లార్జ్ క్యాప్స్ అవుట్ పెర్ఫామ్ చేస్తాయని కానీ ఇప్పటికీ కూడా ఇంకా మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లోనే యాక్షన్ ఎక్కువగా ఉంది థ్యాంక్స్ టు ఆఫ్కోర్స్ ది రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ ఇంట్రెస్ట్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఈ నెలలో నైన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగింది నిఫ్టీ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది కాబట్టి ఇంకా ఇప్పటికీ కూడా మనకు మిడ్ మిడ్ లార్జ్ క్యాప్ స్పేస్లోనే ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ కనిపిస్తోంది అలాగే అవుట్ పెర్ఫార్మెన్స్ కనిపిస్తోంది ఇక ఈ వారాంతంలో మనకు సండే రోజు రిజల్ట్స్ వస్తాయి అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు ఇది సెమీఫైనల్స్గా భావిస్తున్నారు అందరూ మరి సెమీఫైనల్స్ ఫలితాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి ఎందుకంటే మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ తెలంగాణ ఈ మూడు స్టేట్స్ పెద్దవి ఫోర్ ఛత్తీస్గఢ్ మిజోరాం ఇవి పెద్దగా అంతగా ప్రాధాన్యం ఉన్నవి కాదు కానీ మనకు ప్రస్తుతానికి పెద్ద స్టేట్స్ లైక్ మధ్యప్రదేశ్లో బహుశా కాంగ్రెస్ రావచ్చు అంటున్నారు రాజస్థాన్లో మళ్ళీ బీజేపీనే వస్తుంది అన్న ఒక అంచనా ఉంది తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి బీఆర్ఎస్ ఆఫ్ కోర్స్ ఈ రెండు పార్టీల మధ్య హోరాహోరి పోటీ జరుగుతోంది ఎవరు వస్తారన్న అంచనాలు రకరకాలుగా ఉన్న ఎక్కువ మంది ఈసారి వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ అయితే కాంగ్రెస్ వస్తుందంటున్నారు ఎవరు వచ్చినా కూడా సెంట్రల్లో పార్టీకి పెద్దగా భేదం లేదు ఎందుకంటే ఆ పార్టీ ఇక్కడ అధికారంలో లేదు కాబట్టి బీజేపీ సో మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ ఈ రెండు రాష్ట్రాలే చాలా కీలకం అనుకోని విధంగా మధ్యప్రదేశ్లో కూడా బీజేపీ ఒకవేళ అధికారంలోకి వస్తే దట్ విల్ బీ ఎ బిగ్ బిగ్ బూస్టర్ ఫర్ ది మార్కెట్స్ అవుతుంది సో లెటెస్ సి సండే కోసం అండ్ థర్స్డే రోజే మనకు ఎక్స్ ఎగ్జిట్ పోల్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి కాబట్టి థర్స్డే ఈవినింగ్ వస్తాయి ఫ్రైడే రోజు దానికి అనుగుణంగా మార్కెట్ మూవ్ అవుతుంది అండ్ థర్స్డే రోజు ఎక్స్పైరీ కూడా అయిపోతుంది ఈ ఎక్స్పైరీలో షార్ట్ కవరింగ్ గట్టిగా రావాల్సి ఉంది ఎందుకంటే ఎఫ్ఐఎస్ ఇప్పటికీ కూడా చాలా ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ నైన్ పర్సెంట్ సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ షార్ట్ పొజిషన్స్తో ఉన్నారు సో ఒక షార్ట్ కవరింగ్ రావాల్సి ఉంది అండ్ లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్గా మనం చూస్తున్న యాక్షన్ బట్టి చూస్తే కొంత షార్ట్ కవరింగ్ ఇప్పటికే వచ్చింది అలాగే చాలా స్ట్రాంగ్ ఫ్లోస్ అనేది మార్కెట్స్లో చూస్తున్నాం ఫ్రైడే రోజు ఐ మీన్ లాస్ట్ వీకెండ్ మనకు ఎఫ్ఐఎస్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ కొన్నారు బహుశా ఏదన్నా బ్లాక్ డీల్స్ జరిగి ఉండొచ్చు అదర్వైజ్ ఇంత పెద్ద బయ్యింగ్ అనేది వాళ్ళ వైపు నుంచి ర
ग्लोबल ईक्विटी संबंधी ट्वेंटी एट बिन्न डालर्स चर्न चार अंदर एक्व भाग इंडिया के अलोकेट अवकाश थ्री पाइंट सिक्स बिन्न डालर्स अच्छा होते हैं थर्टी थौज क्रोर्स सो इकडनी केपू असैम्ली एलक्षन तरवा एफएस बिहेवियर एना मारपा ले पाइंट सिक्स बिन्न डालर्स नैक्स्ट क्यों इयर वस्तुकोर्स इप्ड क्यों इयर का सो इधन जैसे इपड़के मैं रिटेल मनी भारी ईक्विटी मार्केट चूस्ना और एफपीएस बिहेवियर मारपे अब मन इंका पटपाल लज् क्या अब डेफली अवट पर्फॉम से सो आ मूमेंट कोसम मार्केट एस्तान रेडवे ईपीओ लिस्ट वार मन को नागू प्रधानमंत्री ईपीओ लिस्ट का बोत टाटा टेक्नजी सी टाइम ओवर सब्सक्रैब ट्वेंटी इयर्स गैप तरह वस्तु वाटा टेक्नजी टाटा ग्रूप कंपनी अंड निश् टेक्नजी कंपनी इधी इंजनी रीसर्च अं डेवलपमेंट सर्वीसे आटोमोट एरोस्पे सोल्यूशन अंदे कंपनी चाल चाल कुतूहल मार्केट लिस्ट जो फ्लैर रईट प्रोडक्ट्स फारटी सिक्स टाइम्स ओवर सब्सक्रैबी इरेड थर्टी नई टाइम्स ओवर सब्सक्रैबी गांधार आई सिक्टी फोर टाइम्स फेड बैंक टू पाइंट टू टाइम्स सब्सक्रिपन तो सरपेको सो ई मध्य अफकोर्स ईपीओ विंडो चाल कुदार थ्री फोर वीक्स उडो ने का थ्री डेस्ट की फोर डेस्ट की कुदार चाल फ्रेंजीड ऐक्टिवटी ईपीओ मार्केट क्या डबू ब्लाक का नाग रोज मन डबू मन की अलाटते लेदे अकोट्स उ फारी पोर्टफोलो इनवेस्टर्स चाल ऐक्टिवो इनवेटार मन को ईपीओ सी मध्य वो कम चूस्ते हुनासा कंज्यूमर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा से वर्ल इट वाट एफपी अलाट्स भारी ओवराल इश्यू ट्वेंटी टू फारटी पर्सेंट वर को कैसके आटोमोटिव ब्लू जेट हेल्थ के वीटन प्रोटीन ई गव टेक्नजी इएसएफ स्मा फैना बैंक वीटन फारी पोर्टफोलो इनवेस्टर्स सैकंडरी मार्केट को दूर का उपड़ी प्रईमरी मार्केट में ऐक्ट पार्टिसपेट दाने बटी अर्थम चुस्को दे आर्ट लीविंग इंडिया आल टूगेदर को कंपलसिव सर्स एवर हो वाले सेल्चार अंशा मन को अर्थम सो इला मन ईपीओ मार्केट अंड कोई ईपीओ मत डबूल मध्य मन पेटीएम पीबी फिटेक् जोमैटो नईका आ उदंता इपड़ी मैं मर्चिपो इप्ड क्रोत ईपीओस चक्कर डबुल जेएसडब्ल्यू इनफ्रा फर् इंस्टा वालू नूट पंद रूपये की अलाटे इन रूल आर रूपये षेर प्रेस कैलो वर्ल सिक्स फारे एट की इच्छा सैवन एट्टी वन कुनासा अच्छे चपन अवसर लेकिन रिजल्ट वैचन तरह और जंबो र्यी चूसा फारटी पर्सेंट पे अंड चाल मंदी स्ट्रक् अंत एवर शार सेलो अट्ठा सो इला मन ईपीओ मार्केट को उत्साहभरत मार्केट के अकूल अंश इला चूसक देर आर् मेनी पाजिटिव कंपेर्ड टू नैगटिव मन कंडे रिस्क फैक्टर्स एटे असैम्ली फलता रेडवे मे बी क्रूड प्रेस अंड इवा मन तो जॉन अवतर कुटरा गुड मार्न कुटरा गुटा यार मन को रकर चाल पेद क्यूस ईपीओ एक्सपैरी अलगे एलक्षन प्रिडिशन इवन पैस्थिफी दारती मार्केट परम क्लीयरली मार्केट बिग्गेस्ट इवेंट डेफिटली असेंशन फलताली फस्टे थर्टी एथ नाड एलक्षन अवगाने मन की एग्जिट पोल वस्तो दा तो नैक्स्ट से मंथली एफ एंड सैटलमेंट डे थर्टी अभी गुर्तुटी नैक्स्ट डे मार्केट रियाक्टी वीक लांग वीक वीक तरह इट फल काबटी एंत धैर्य से पोजिशन क्यारी चार थर्सडे ना अंत थर्टी एथ ना अने चूड़न मे बी का सब्यूड उ रोल ओवर्स अने इंडकेशन एंटे आलरे लांग वीक तरह मल्ल वीक इवेंट उबी ने रोल ओवर्स विल बी वेरी मच सब्यूड अच्छे क्लीयरली मार्केट हईट एंड ऐसा नवंबर मत मन चूस्ते कौज नई हंड्रेड आगे नीचे रीबौंड तरह निफ्टी स्ट्रगिंग एट नई थौज एट हंड्रेड एफेक्ट निफ्टी अन्न थ्री पाइंट एट पर्सेंट अट्ला पेरीते मिड क्या इंडेक्स एट पाइं टू पर्सेंट पेगटो स्मा क्या इंडेक्स नई पाइं टू पर्सेंट पेगटो चूस्ते ब्रॉडर मार्केट हईट एंड ऐसा कंटिवस ब्रॉडर मार्केट हईट एंड ऐसा उर्फुल इंस्ट्यूशन पार्टिसपेशन अंदे रीसे डेटा वे चूस्ते हई फ्रीक्वे ट्रेडर्स अंत आलगारथ बेस ट्रेड ट्रेडर्स अंदर ईवेन मैक्रो क्या बहुत डबल बिरो फाइव हंड्रेड क्रोर् मार्केट क्या 
కంపెనీస్ లో కూడా హ్యూజ్ గా ట్రేడ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి అనమాట కాబట్టి అది వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఆ ఇటు స్మాల్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ ప్లస్ ఈజీ అనుకుంటాను కానీ ఇటు అప్గ్రేడ్స్ కూడా చూసాం క్యూ టూ ఫలితాల తర్వాత అనమాట చాలా స్మాల్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ కంపెనీస్ అనమాట రిజల్ట్స్ బాగా ఇవ్వడం తోటి అప్గ్రేడ్స్ కూడా రావటం దాంతో ఆ సెగ్మెంట్ అనమాట మోర్ యాక్షన్ కూడా చూడటం మనం కంటిన్యూస్ గా చూస్తాం అయితే క్లియర్లీ ఏదైతే రీసెంట్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్ డేటా ఉందో అనమాట దట్ జూలై టు సెప్టెంబర్ జీడిపి కూడా హయ్యర్ గా ఉంటుంది సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అనేది అండ్ ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా తగ్గుముఖంలో ఉంటాం ఇవన్నీ కూడా కాస్త పాజిటివ్ ఉన్నాయి అనమాట అండ్ ధైర్యం చేసి ఇప్పుడు ఆటోమొబైల్ సెక్టర్ లో కూడా చూస్తున్నాం ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్ ఉండొచ్చు అని అంటున్నారు జాన్ నుంచి అనమాట కాబట్టి ఆ ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్ షుడ్ అబ్జార్బ్ అనమాట రా మెటీరియల్ ప్రైజెస్ చేంజెస్ ఇవి ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా కంపెనీస్ కస్టమర్ కి పాస్ ఓవర్ చేసే సూచనలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి అయితే ఒక వినూత్నంగా మార్కెట్ లో ఏమవుతుందంటే గోల్డ్ కూడా మల్టీ మంత్ హైక్ వచ్చింది సిక్స్ మంత్స్ హై యూజువల్లీ ఎసెట్ క్లాసెస్ లో వన్ ఎసెట్ క్లాస్ బాగుంటే రెండు ఎసెట్ క్లాస్ అనమాట కాస్త సబ్డ్యూర్ గా ఉంటుంది అండ్ సౌరిన్ గోల్డ్ బాండ్ అనమాట మన టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఇష్యూ ఏదైతే ఉందో దాని రిడెన్షన్ మనం ఇప్పుడు చూస్తా ఉంటే యావరేజ్ టెన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇస్తుంది అండ్ బిగ్ అడ్వాంటేజ్ ఎందుకంటే ఈ రిటర్న్స్ టైమ్ అప్పుడు క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ఎగ్జామ్షన్ కూడా ఉంది ఈక్విటీస్ తో కంపేర్ చేస్తే ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ అట్లా ఈక్విటీస్ ఇచ్చినాయి గోల్డ్ కూడా టెన్ పాయింట్ సిక్స్ వచ్చిందంటే సౌరిన్ గోల్డ్ గోల్డ్ బాండ్ ఎంత ప్యాసివ్ గా కూర్చున్నా కూడా రిటర్న్స్ ఎట్లా ఇచ్చింది గోల్డ్ అనేది అర్థం చేసుకోవాలి బట్ దట్ డజంట్ మీన్ వీ సజెస్ట్ గోల్డ్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఎక్సెప్ట్ క్లాస్ ఇన్ మేజర్ వే అని చెప్పేసి అని అంటాను యూజువల్లీ గోల్డ్ అనమాట ఇండియన్ ఫ్యామిలీస్ షుడ్ లుక్ ఎట్ ఓన్లీ అరౌండ్ లెస్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ దర్ పోర్ట్ఫోలియో యూజువల్లీ అబౌవ్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ షుడ్ బి ఈక్విటీస్ దెన్ రియల్ ఎస్టేట్ దెన్ గోల్డ్ అని చెప్పేసి అని అంటాను అయితే క్లియర్లీ ఎఫ్ అండ్ ఓ కి ముందే అనమాట ఇప్పుడు ఏడు స్టాక్స్ ఏ అయితే బ్యాన్ లిస్ట్ లో ఉన్నాయో మనం అబ్జర్వ్ చేసాం అలా కాబట్టి ఈ స్పెక్యులేషన్ అనమాట హైట్ అండ్ గానే ఉంది కాబట్టి ఈ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్ ఏదైతే కనుక ఇన్ఫ్లెక్షన్ పాయింట్ అంటున్నావు దానిపైన ఉండి నైన్టీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ కనుక క్రాస్ అవ్వగలిగితే కనుక నిఫ్టీ ఐఎమ్ డెఫినెట్లీ హోప్ఫుల్ న్యూ హై వచ్చేస్తుంది మార్కెట్ డిసెంబర్ సిరీస్ లో దట్ టు ఇన్ ది ఫస్ట్ పార్ట్ ఏ వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే ఇందాక మనం అన్నట్టు మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ లో హైయెస్ట్ రిటర్న్స్ నవంబర్ లో ఏదైతే వచ్చిందో జూలై ట్వంటీ ట్వంటీ టూ తర్వాత హైయెస్ట్ మంత్లీ వైజ్ రిటర్న్ చూస్తూ ఉంటాయి అంతే ఎంత ఈక్విటీ ఫ్లో ఉంది ఇటు మార్కెట్ లోకి రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి అనేది చూడాలి ఇందాక మీరు మెన్షన్ చేసినట్టు అనమాట ఐపీఓస్ లో కూడా ఏ విధంగా సబ్స్క్రిప్షన్ వచ్చింది ఏంటి వారం లిస్టింగ్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ గ్రే మార్కెట్ లో టాటా కంపెనీది అయితే ఎయిటీ పర్సెంట్ ప్రీమియం నడుస్తుంది ఐఆర్ఈడి అయితే కూడా థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ప్రీమియం నడుస్తుంది గాంధర్ కూడా ఫార్టీ పర్సెంట్ ప్రీమియం నడుస్తుంది కాబట్టి లిస్టింగ్ గేమ్స్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే కనుక ఐపీఓ మార్కెట్ కూడా ఇంత హైట్ అండ్ యాక్టివిటీ చూపిస్తూ ఉంటే కనుక అలాట్మెంట్ రానాల డబ్బులు ఫేర్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ అవుట్ లో మేబీ కొత్త ఐపీఓస్ మంచి లేకపోతే రీటైల్ మార్కెట్ లో పెట్టచ్చు సెకండరీ మార్కెట్ కాబట్టి సెకండరీ మార్కెట్ అంత ఈజీగా పడిపోయి సూచనలు అయితే మాత్రం క్లియర్లీ కనపట్ల మేజర్ సపోర్ట్ నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉంది దట్ షుడ్ బి ది స్టాప్ లాస్ బెంచ్ మార్క్ అని చెప్పేసి అని అంటాను అండ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ క్రాస్ అవుతా ఉంటే ఏమాత్రం భయపడకుండా కొత్త పొజిషన్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ట్వంటీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లో క్లెవర్ గా ఎక్యుములేషన్ అవుతా ఉంది సో నాట్ ఎట్ ఏ హెయి బిగ్ క్వాంటిటీ నేను అనుకుంటా వన్స్ రోల్ ఓవర్స్ అయిన తర్వాత ట్వంటీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాల్ ఆప్షన్ లో హ్యూజ్ యాక్టివిటీ బిల్డప్ అవుతుంది అండ్ డెఫినెట్లీ ఒకసారి అది అటెంప్ట్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి కూడా అనుకుంటాం ఆల్ సెట్ అండ్ డన్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఓన్లీ కాషన్ ఏంటంటే ఈ పెద్ద స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ అండ్ యుఎస్ ఫెడ్ చీఫ్ పవెల్ గారి స్పీచ్ కూడా ఉంది ముప్పై తారీఖు నాడే ఉంది అది కూడా కాబట్టి ఎగ్జిట్ పోల్స్ అవుట్ కమ్ తో పాటు అనమాట ఆయన స్పీచ్ కూడా డిస్కౌంట్ అయిపోతుంది ఫస్ట్ నాట్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను స్టే ఇన్వెస్టెడ్ మార్కెట్ సార్ ఇన్ ఫర్ గుడ్ టైమ్స్ గానీ ఎనీ లార్జ్ కరెక్షన్ మేబీ సే అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ లో కాంగ్రెస్ బాగా పెర్ఫామ్ చేసింది
పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ పెంచింది ఇంతకుముందు సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంటుందని చెప్పింది కాస్త ఇప్పుడు సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంటుందంటూ చెప్పింది ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ వీక్ ఎక్స్పోర్ట్స్ హయర్ ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇది ఒక గొప్ప అంశం రెండవది ఇందాక మనం అంటున్నట్లుగా త్రీ పాయింట్ సిక్స్ బిలియన్ డాలర్స్ యుఎస్ పెన్షన్ ఫండ్ డబ్బులు ఇండియన్ ఈక్విటీ మార్కెట్స్లో రాబోతున్నాయి మూడోది ఆల్రెడీ జెఫ్రీస్ ఏదైతే జేపీ మార్గన్ సారీ జే జేపీ మార్గన్ ఏదైతే ఈ బాండ్ ఇన్క్లూజన్ అనే అంశాన్ని కొంత కొద్ది నెలల క్రితం తీసుకుని దాని ఫలితం అప్పుడే కనిపిస్తుంది సో ఈ బాండ్ ఇన్క్లూజన్ కారణంగా మనకి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఫా ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ పన్నెండు వేల మూడు వందల తొంభై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు ఈ నెలలో నవంబర్ నెలలో ఇండియన్ డెట్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు సో ఇది రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా పెరుగుతుంది ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ ఇయర్ హై దగ్గర ఉంది ఇప్పుడు డెట్ మార్కెట్లో వచ్చే డబ్బులు దీనివల్ల మనకి చాలా అంశాలు సులభంగా పరిష్కారం అయిపోతూ ఉంటాయి కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్స్ ఇలాంటివన్నీ చక్కగా అదుపులోకి వస్తాయి తగ్గుతాయి మంచి రోజులు మార్కెట్స్కి మన ఎకానమీకి ముందున్నాయి దిల్ టీఎంటీ స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షాప్ పునఃస్వాగతం క్రాంతి గారు నాలుగు ఐపీఓలు లిస్ట్ కాబోతున్నాయి ఈ వారంలో ఏదైనా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఐపీఓలో మీరు అంటే ఈ లిస్టింగ్స్లో లేదు గతంలో ఐపీఓలో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా ఏదైతే ఇనీషియల్ గా లిస్టింగ్ అప్పుడు సబ్డ్యూడ్ గా కనపడుతుంది హొనాసాలో ఫాలో అప్ బైన్ బాగా వస్తుంది ట్రేడర్స్ కి మీడియం టర్మ్ లో ట్రేడర్స్ కి హొనాసాలో జాగ్రత్తగా స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని చూడొచ్చు హొనాసాలో నెక్స్ట్ వస్తుంది గారు ఇంకా చెప్పాలి అవసరం లేదు ఇప్పుడు బంపర్ లిస్టింగ్ ఉంటుంది ఇన్ కేస్ లిఫ్టింగ్ తర్వాత టాటా టెక్నాలజీస్ గురించి టాటా టెక్నాలజీస్ లో బంపర్ లిస్టింగ్ ఉంటుంది వస్తుంది గారు ఇన్ కేసు టాటా టెక్నాలజీస్ లిస్టింగ్ అయిన తర్వాత ఐపీఓలో ఎవరైతే రాలేదో లేకపోతే ఎక్కువ క్వాంటిటీ అక్యుములేట్ చేసుకోవాలనుకున్నారు ఇన్ కేసు ఏదన్నా కొంచెం ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కనుక నార్మల్ గా అయితే రావడానికి కష్టంగా అనుకుంటే కష్టంగా ఉంది వస్తుంది గారు బట్ ఇన్ కేసు ఏదైనా ఏదైనా కరెక్షన్ కనుక స్టాక్ లో అంటే లిస్టింగ్ బంపర్ లిస్టింగ్ అయిన తర్వాత ఏమైనా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వస్తే లోయర్ రేంజ్ లో టాటా టెక్నాలజీస్ లాంగర్ టర్మ్ ఫ్రేమ్ కోసం డెఫినెట్ గా వస్తుంది గారు ఇన్వెస్టర్స్ కానీ ట్రేడర్స్ కానీ బై చేయించి వస్తుంది గారు మనకి యాక్చువల్లీ నిఫ్టీ చూస్తే కనుక ఎయిటీన్ ఎయిట్ థౌసండ్ ఎయిటీన్ ఎయిట్ థర్టీ సెవెన్ టు నైన్టీన్ ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ డేస్ లోనే పెరటం చేసాం థౌసండ్ పాయింట్స్ సో దాని టాప్ మనకి సిక్స్టీన్త్ రోజు రావటం చేసాం సో సిక్స్టీన్త్ నుంచి ట్వంటీ ఎయిత్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక నైన్ సెషన్స్ ఇట్ హాస్ మూడ్ నోవేర్ అని చెప్పొచ్చు ఆర్ ఇన్ సైడ్ బార్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే మనకి సిక్స్టీన్త్ రోజు నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ వాజ్ లో అండ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ వాజ్ హై సో లాస్ట్ వీక్ హై కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ డాట్ అది నైన్టీన్ ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ప్రీవియస్ వీక్ కూడా నైన్టీన్ ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ సో దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమైందంటే మార్కెట్ ఈస్ కన్సాలిడేటింగ్ అండ్ ఒక డబల్ టాప్ ఫార్మేషన్ మాత్రం జరిగింది డెఫినెట్ గా సో ఈ వీక్ ఒక బ్రేక్అౌట్ వస్తుంది అనేది వీ నీడ్ టు వెయిట్ సో ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే మనకి ఎల్లుండి ఎక్స్పైరీ ఉంది ప్లస్ మంత్ అండ్ చార్ట్స్ కూడా ఫామ్ అవుతాయి చాలా స్టాక్స్ లో కాబట్టి మేబీ ఇక్కడ ఒక కన్సల్టేషన్ లోనే ఉండే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది త్రీ ఫోర్ డేస్ కూడా ఒకవేళ క్లోజింగ్ కనుక ఎయిటీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ పైన అవుతే కనుక మేబీ అదొక బ్రేక్అౌట్ లాగా తీసుకోవచ్చు మనం లేదంటే ఒకసారి ఏమవుతుందంటే ఎక్స్టెండింగ్ టాప్స్ ఫామ్ అవుతుంటుంది మార్కెట్ సో ఎయిటీన్ నైన్ ఆర్ ఎయిటీన్ నైన్ ఫిఫ్టీ దాకా కూడా వెళ్ళి అగైన్ క్లోజింగ్ ఎయిటీన్ ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ కింద క్లోజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ త్రీ డేస్ కూడా సో అది కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి బట్ డెఫినెట్ గా బయో టిప్స్ కానీ మనం చెప్తాం ఎందుకంటే ప్రాబ్లీ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ నైన్టీ సిక్స్ ఇస్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ నా so that will act as a very very good support so that's what last week low kuda 625 dag kuda raavatam chusam kabatti buy tips ane cheptanu so immediately ikkada konalante there is no necessity endukante manaki we have lot of events okay la market perina kuda i think previous stop edaithe undo 20222 dag kuda ille chances unnappatiki so 300 points upside and 200 points downside kabatti risk reward is not great so dips lo untene i think we'll have lot of benefit So, 19,875 is the first resistance and 20,112 second resistance point. And then, we have to do the resistance zone and the supply zone. So, we need to be careful here. So, we need to be careful in Bank Nifty. We need to be a little out performance. We need to be already 200 day moving average hit
సో దట్స్ ద టార్గెట్ సో ఇక్కడ నుంచి కూడా ఫైవ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఆర్ మేబీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కూడా బ్యాంక్ నిఫ్టీ అప్ సైడ్ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తుంది అండ్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ వెరీ షార్ట్ టైం మనం చూస్తే కనుక ఫార్టీ త్రీ సిక్స్ ఎయిటీ టూ సో విచ్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ ఎయిటీ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కింద సపోర్ట్ ఉంది దట్స్ వేర్ వన్ షుడ్ ట్రై టు బై ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఏదైతే సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ ఉందో ఐ థింక్ అక్కడ కూడా కొన్ని ఛాన్సెస్ మనకి ఎక్కువ కనిపిస్తుంది అండ్ మనకి అగైన్ చూస్తున్నావు లాస్ట్ వీక్ ఏదైతే వీక్లీ చార్ట్ తీసుకున్నా కూడా ఎస్పెషలీ ఫ్రైడే రోజు చూస్తే కనుక దేర్ ఆర్ బిగ్ మూవ్స్ ఇన్ సెటన్ స్టాక్స్ సో ఎఫ్ అండ్ స్పేస్ లో మనకి చూస్తే కనుక ఇట్స్ బిహెచ్ఎల్ కానీ హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ సో టూ టూ మంత్స్ బ్యాక్ ఏ దేవర్ గివెన్ ఎఫ్పిఓ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూ వచ్చింది దానికి ఫాలో ఆన్ పబ్లిక్ ఆఫర్ అండ్ అది కన్సల్టేషన్ తర్వాత ఇట్ హెస్ అగైన్ గ్రీవెన్ ఏ బ్రేక్ అవుట్ సో గ్రాన్యూల్స్ ఇండియా ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫార్మా స్టాక్స్ కూడా మేబీ కొద్దిగా రిట్రెస్ అయినప్పటికీ అప్ ట్రెండ్ లో ఉన్నాయిగా చెప్పుకోవచ్చు సో సిప్లా లో కూడా వీఆర్ సీన్ వన్ బ్యాడ్ న్యూస్ తోటి ఏదైతే స్టాక్ వన్ డే పడిందో ఐ థింక్ స్లోలీ అది కూడా రికవర్ అవటం చూస్తున్నాం అండ్ దివీ స్లాబ్ కూడా ఐ థింక్ స్లోలీ ఇంచింగ్ టువర్డ్స్ ఇట్స్ మేబీ ఫోర్ థౌసండ్ ఆ టార్గెట్స్ కోసం అచీవ్ అవుతున్న ఫీల్ ఇస్తుంది బట్ ఫినాన్స్ కంపెనీస్ లో సెల్లింగ్ కొనసాగుతుంది అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఆర్బీఐ ఏదైతే ఎప్పుడైతే ఒక చిన్న రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టిందో మేబీ బజాజ్ ఫిన్ ఇవన్నీ కూడా ఫుల్ బ్యాక్స్ లో దే ఆర్ బీయింగ్ సోల్డ్ అని ఒక ఫీల్ వస్తుంది చార్ట్స్ పరంగా చూస్తే కనుక ఆ కోలో ఎంఎండ్ఎం ఫైనాన్స్ కానీ మన్నాపురం కానీ ఇవన్నీ చోలా ఇన్ఫ్యాక్ట్ స్ట్రాంగెస్ట్ స్టాక్ కూడా ఐ థింక్ హైయర్ లెవెల్స్ లో కొద్ది సెల్లింగ్ అట్రాక్ట్ అవుతుంది అదేవిధంగా లాస్ట్ టూ వీక్స్ లో ఏవైతే మిడ్ క్యాప్ ఐటీస్ పెరిగా వాటిల్లో కూడా దేర్ ఇస్ సమ్ గుడ్ ప్రాఫిట్ టేకింగ్ లాగా చెప్పొచ్చు సో పర్సిస్టెంట్ కానీ ఎంఫోసిస్ కానీ ఇన్ఫాక్ట్ కేపీఐటీ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ త్రీ టు టెన్ పర్సెంట్ దాకా కూడా టాప్ నుంచి కరెక్ట్ అవుతాం చేసాం సో ఆ స్పేస్ లో దేర్ ఇస్ సమ్ వాల్యూ అని చెప్పొచ్చు సి వాల్యూ అంటే ఇట్స్ ఆల్ రిస్క్ రివార్డ్ అనే చెప్పొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేపీఐటీ మనం చూస్తే కనుక ప్రాబ్లీ ఆల్రెడీ వీఆర్ రెచ్ రీచింగ్ ద ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ థర్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ అంటే థర్స్డే లో చూస్తే కనుక ఇట్స్ ఓన్లీ థర్టీ ఫార్టీ పాయింట్స్ అవే ఫ్రమ్ ద సపోర్ట్ పాయింట్ సో దట్స్ వేర్ ద అక్యుమినేషన్ జోన్ కాబట్టి ఆ స్టాక్ ని తీసుకోవచ్చు అండ్ స్టాక్ లాస్ ఇస్ ఆల్సో నియర్ థర్టీన్ థౌసండ్ వన్ త్రీ సిక్స్ టూ దగ్గర స్టాక్ లాస్ ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లీ రిస్క్ రివార్డ్ ఫేవరబుల్ గా కేపీఐటీ లో కనిపిస్తుంది ఐ థింక్ వన్ షుడ్ ట్రై టు అక్యుమినేట్ అండ్ క్యాష్ సెగ్మెంట్ లో లాస్ట్ వీక్ లో ఏవైతే హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ప్రైస్ బ్రేక్అౌట్స్ వచ్చినా అవన్నీ కూడా కన్సల్టేట్ అవుతుంది ఆర్ కొద్ది ఇన్సైడ్ బార్స్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది సో సీజీ పవర్ కానీ టీబీ రియాలిటీ అపోలో మైక్రాన్ ఇవన్నిట్లో కూడా కొంచెం సెల్ ఆఫ్ గురి అవుతున్నా మేబీ ప్రాఫిట్ టేకింగ్ అని అనుకోవచ్చు అండ్ లాస్ట్ సెవెన్ వీక్స్ గా ఏవైతే స్టాక్స్ బీట్ అండ్ డౌన్ ఆర్ సైడ్ వేస్ ఉన్నాయో వాటిలో వీ ఆర్ సీన్ ఫ్రైడే వెరీ మచ్ యాక్టివిటీ క్యాష్ బేస్ లో సో ఆ కోలో మనం చూస్తే కనుక అడెల్ వేస్ ఒకటి సుప్రియా లైఫ్ సైన్సెస్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ లైక్ ఎల్ఐసి అండ్ జిఐసి సో ఎల్ఐసి ఫ్రైడే మూవ్ చూస్తే ఇట్ వాస్ లైక్ ఇట్లా ఇక్కడ నుంచి ఇంకా న్యూ హై వస్తుందా అన్న ఒక ఫీల్ ఉంది బికాస్ ప్రైస్ వాల్యూమ్ బ్రేక్అౌట్ కూడా రావటం చేసాం టెన్ పర్సెంట్ పెరగటం చేసాం సో లిస్టింగ్ తర్వాత ఫస్ట్ టైం అనుకుంటాను మోస్ట్లీ మనకి చూస్తే కనుక టెన్ పర్సెంట్ ఎల్ఐసి పెరగటం ఇట్స్ ఐ థింక్ లిస్టింగ్ రోజు తప్పించి ఐ థింక్ నిన్న ఫ్రైడే ఇట్ వాస్ ద ఫస్ట్ టైం ఇట్ హస్ గోన్ అప్ సో నిఫ్టీ కాంపనెంట్స్ లో మనం చూస్తే కనుక అదాని అగైన్ ఫార్మా అండ్ ఆటోస్ ఆర్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ సో బ్యాంకింగ్ కూడా కొద్దిగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఐ థింక్ సెలెక్టెడ్ బ్యాంక్స్ లైక్ ఎస్టీఎఫ్సి అండ్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఫ్రైడే రోజు పెరగటం చూసాం అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఏవైతే స్టాక్స్ ఒక బిగ్ మూవ్స్ రావడం చూసాం లాస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ వీక్స్ నుంచి ఐటీలో దిర్ వాస్ సమ్ రిట్రేస్మెంట్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఐటీ స్టాక్స్ అన్ని కూడా కరెక్ట్ అయ్యాయి లైట్ ఫ్రమ్ స్ట్రాంగ్ స్టాక్ లైక్ హెచ్సిఎల్ టెక్ కానీ వీక్ స్టాక్ లైక్ విప్రో కానీ టీసీఎస్ టెక్ మహేంద్ర అన్ని కూడా కరెక్ట్ అవటం చేసాం ఆఫ్ కోర్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కాంపనెంట్స్ లో చూస్తే కనుక పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ కొంచెం బ్యాక్ సైడ్ తీసుకునే అని చెప్పొచ్చు సో మేబీ ఐ థింక్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ లో నో యాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉండే ఛాన్సెస్ చాటికల్ కనిపిస్తుంది రైట్ సో ఈ మధ్య ఒక మెసేజ్ చూసాను నేను ఫండమెంటలీ గుడ్ స
అంటే రిస్క్ రివార్డ్ అనేది అనమాట ఇండివిజువల్ ఎపిటైట్ ని బట్టి ఉంటుందండి ఎందుకంటే నేను చాలా వరకు అయితే మాత్రం మామూలుగా ట్రేడ్ చేసేటప్పుడు కూడా అనమాట ఇటు లాంగ్ టర్మ్ గానీ ఏదైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేసేటప్పుడు కూడా అన్లెస్ వన్ ఈస్ టు ఫైవ్ రిస్క్ వర్సెస్ రివార్డ్ లేనిదే కూడా చెయ్యను మామూలుగా ఎందుకంటే నాట్ వర్త్ ఎఫర్ట్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటాం సరే ఇప్పుడు బయోకాన్ లాంటి కంపెనీలు మనకి ఏ రమ్ మాత్రం రిటర్న్స్ ఇవ్వలేదంటే కంపెనీలో ఉన్న ఇంటర్నల్ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళ రీస్ట్రక్చరింగ్ అండ్ నాన్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎందుకంటే అల్టిమేట్లీ పెర్ఫార్మెన్స్ డిక్టేట్స్ ది స్టాక్ మార్కెట్ ప్రైస్ కూడా అనమాట ఎందుకంటే ఇన్వెస్టర్ ని సాటిస్ఫై చేసేటట్టు స్టాక్ ఇటు కంపెనీ పెర్ఫార్మెన్స్ లేకపోతే వాల్యుయేషన్స్ కూడా డెఫినెట్లీ స్లోగా స్లైడ్ అయిపోతాయి అయితే నేను అనుకుంటాం రిస్క్ రివార్డ్ అనే ఈక్వేషన్ కేర్ఫుల్ గా క్యాల్కులేషన్ చేసుకుని చేస్తే లార్జ్ క్యాప్ డెఫినెట్లీ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి బట్ ఓన్లీ ఇన్ సెలెక్ట్ సెక్టర్స్ అండ్ సెలెక్ట్ స్టాక్స్ అని అంటారు ఏదో ఇన్ని ఎంతకాలం రిటర్న్స్ ఇవ్వలేదు కదా ఏదో ఇప్పుడు కాంట్రీబ్యూన్ పెట్టి కింద తీసుకుందాము అని అనుకుంటే మాత్రం ఇట్ విల్ బి ఎ ఫూలిష్ ఎఫర్ట్ అని చెప్పేసి అని అంటారు ఒకసారి గుర్తుంచుకోవాలండి పెర్ఫార్మింగ్ స్టాక్స్ పెర్ఫార్మ్ చేస్తాయి నాన్ పెర్ఫార్మర్స్ వెరీ రేర్లీ అనమాట రీఇన్వెంట్ అయ్యి రీస్ట్రక్చర్ అయిన తర్వాత ఒక రీన్యూడ్ బెటర్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చిన తర్వాతే రీరేటింగ్ వచ్చి పెర్ఫార్మ్ చేస్తాయి కానీ బట్ అదర్వైజ్ పెర్ఫార్మ్ చెయ్యు దిస్ ఇస్ దెర్ ఇస్ హిస్టారికల్ ఎవిడెన్స్ దీనికోసం అని చెప్పేసి అని అనమాట కాబట్టి ఆర్టింగ్ చేస్ చేసే బదులు కొత్త స్టాక్స్ అయితే పెర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాయో విత్ డీసెంట్ పెర్ఫార్మెన్స్ కన్సిస్టెన్సీ తోటి అలాంటి స్టాక్స్ కి స్టిక్ అవటం బెటర్ ఓకే అలాగే ఇవాళ ఒక స్టాక్ ని మనం వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టుకోవచ్చు మాస్ చిప్ టెక్నాలజీస్ ఈ కంపెనీ ప్రిఫరెన్షియల్ ఆఫర్ చేస్తోంది ప్రిఫరెన్షియల్ ఇష్యూ యాభై రెండు లక్షల షేర్లు తొంభై ఐదు రూపాయల యాభై పైసలకి సిట్రస్ గ్లోబల్ ఆర్బిట్రైజ్ ఫండ్ వీళ్ళకి ఇష్యూ చేసి షేర్లు సుమారుగా ఒక యాభై కోట్ల రూపాయలు అనుకోండి కలెక్ట్ చేస్తోంది ఈ రైజ్ చేసిన అమౌంట్ని వాళ్ళ ఎక్స్పాన్షన్ ప్లాన్స్కి ఇతరత్ర అవసరాలకి వాడుకుంటారు సో నైంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అనేది ఒక ప్రైస్ లెవెల్ కాబట్టి అక్కడి నుంచి ఇంకా కిందకు వస్తుందా లేదు ఆ పైన ట్రేడ్ అవుతుందా ఇవన్నీ కూడా మాస్టిప్లో గమనించాల్సిన అంశాలు బ్రేక్ తీస్తుంది ఫోర్ ఇది మనకు ప్రీ ఓపెన్ లెవెల్ క్లోజ్ అయిన అంకె నిఫ్టీకి సంబంధించి సో ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ని మనం చూడబోతున్నాం ఇలా ఒక కాలర్స్ మేలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ముందుగా ఒక కాలర్ని తీస్తున్నాం నమస్తే సార్ నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు సుబ్బారావు సార్ కడప నుంచి మాట్లాడుతున్నాం నమస్కారం సార్ ప్యానెల్ లో ఉండే వాళ్ళందరికి నమస్తే అండి అడగండి ఆరోగ్రానైట్ ట్రైడెంట్ ఈ రెండు ఉన్నాయి సార్ గత వన్ ఇయర్ నుంచి హోల్డ్ చేస్తున్న థర్టీ పర్సెంట్ లాస్ లో ఉన్నా సార్ మన కుటుంబ రాజా సార్ కొంచెం అడ్వైజ్ అడుగుదామని ఫోన్ చేశాను సార్ వెరీ గుడ్ ఓకే కుటుంబరావు ఆరోగ్రానైట్ అండ్ ట్రైడెంట్ వ్యాలీ రావడం కూడా చూసానండి ఆయన ఇంకా లాస్ లో ఎట్లా ఉన్నారు అనేది అయితే మాత్రం తెలియదు బట్ డెఫినెట్లీ ఆ ర్యాలీలో ఎగ్జిట్ కూడా ఇచ్చింది స్టాక్ అనమాట ఎందుకంటే అగైన్ గ్రనేట్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు రేట్లు బాగున్నాయి కాస్త మూమెంట్ కూడా బాగుంది కంటైనర్స్ ఈజ్ అయినాయి బాగా నడుస్తూ ఉంది అనమాట ఇండస్ట్రీ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ రా గ్రనేట్ ఎక్స్పోర్టర్ ఇన్ ద కంట్రీ ఆరో గ్రనేట్ ఈ మధ్య సిక్స్టీస్ వచ్చినప్పుడు ఆయన ఎగ్జిట్ అవ్వాల్సింది ఒకసారి ఎందుకంటే యాస్ రీసెంట్లీనే సిక్స్టీకి వచ్చింది ఇది ఐ థింక్ అక్టోబర్ సెకండ్ వీక్ ఆఫ్ థర్డ్ వీక్ ఎందుకంటే నేను ఫాలో అవుతా ఉంటా కాబట్టి బట్ స్టాక్ యాస్ ఆఫ్ నో మాత్రం యుఎస్ఎం లో ఉంది టూ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి అరౌండ్ ఫిఫ్టీ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతా ఉంది రిజల్ట్స్ బాగుండే పాసిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి ఇమీడియట్ గా అయితే అమ్మకు థర్డ్ క్వార్టర్ రిజల్ట్ తర్వాత అమ్మమని చెప్పేసి అని అంటాను ట్రైడెంట్ డెఫినెట్లీ స్పెక్యులేటివ్ బెట్ అండి టెక్స్టైల్స్ లో మనం చూసాం ఆల్రెడీ స్టాక్ అనమాట ఎంత ఒలటైల్ గా కరగటము ఆ తర్వాత కరెక్ట్ అవటం కూడా చూసాము ఇప్పుడు తిరిగి థర్టీ సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ దగ్గర అక్కడ ట్రేడ్ అవుతుంది రియల్ యాక్షన్ మాత్రం ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ లెవెల్స్ దాటితేనే వస్తుంది అది కూడా హోల్డ్ చేయమంట లాస్ట్ వీక్ టెక్స్టైల్స్ డిట్ స్లైట్లీ బెటర్ అనమాట అండ్ రీసెంట్ వాళ్ళ ఇన్వెస్టర్ ప్రజెంటేషన్ దాన్ని బట్టి అయితే చూస్తూ ఉంటే మాత్రం అండ్ రిజల్ట్స్ కూడా సెప్టెంబర్ రిజల్ట్స్ చూస్తే మాత్రం మేబీ ట్రైడెంట్ కెన్ మేక్ అన్ అటెంప్ట్ ఫార్టీ ఫోర్ దాటి అనమాట ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ నైన్ కి అటెంప్ట్ చేసి ఆ టైం అప్పుడు ఎగ్జిట్ అవ్వమంట ఓకే మరో కాలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు గుంటూరు చెన్నై శివప్రసాద్ అడగండి
అంటే బెస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ షార్ట్ టర్మ్ కి అయితే అయిపోయిందని అనుకుంటున్నాను అండి ఎందుకంటే స్టాక్ రీసెంట్ గా మనం చూసాం థర్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కి వెళ్ళనమాట థౌసండ్ దాకా కరెక్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు బిలో థౌసండ్ కూడా వెళ్ళింది అట్ వన్ పాయింట్ అనమాట థౌసండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ దగ్గర ఉంది బేసిక్ గా అట్లా అవటానికి కారణం కూడా సెప్టెంబర్ రిజల్ట్ వాజ్ డిసప్పాయింటింగ్ బట్ ఓవరాల్ గా ఆర్డర్ బుక్ కంపెనీది బాగుంది కాబట్టి పెద్దగా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అని అంటాను ఫ్రెష్ బయింగ్ అయితే ఇక్కడ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు బట్ స్టాప్ లాస్ షుడ్ బి అరౌండ్ థౌసండ్ దగ్గర స్టాప్ లాస్ కూడా పెట్టుకోవాలి ఆల్రెడీ కొన్న స్టాక్ మాత్రం హోల్డ్ చేయమని అంటారు ప్రస్తుతానికి హోల్డ్ చేయండి జిఆర్ ఇన్ఫ్రా మీ పన్నెండు వందల యాభై రూపాయలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి నేను విజయలక్ష్మి గమనించండి అడగండి విజయలక్ష్మి గారు సార్ రిలయన్స్ కొంచెం తగ్గుతూ ఉంది కాబట్టి కొంచెం వాటిని అయినా అమ్మేసి ఇంకో షేర్ లోకి అయినా వెళ్ళొచ్చండి అట్లాగే రెయిన్బో అయినా కొనుక్కోవచ్చండి రిలయన్స్ అమ్మేసి ఏం కొందాం అనుకుంటున్నారు ఇంకేమన్నా కొంచెం లాభం వచ్చే షేర్స్ కొందామనండి అంటే ఫలానా షేర్ అనే ఒక ఐడియా ఉందా లేదు లేదండి కొంచెం మీరు చెప్తే కొంచెం మనం చెప్పడం ప్రతిరోజు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఆల్రెడీ మూరత్ రోజు ఇచ్చిన షేర్ల జాబితా మీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంది సరే రెయిన్బో కొనొచ్చా ఇక్కడ రెయిన్బో హాస్పిటల్స్ కొనొచ్చా ఒక చిన్న ఈ ఇనిషియల్ ఓపెనింగ్ ఎలా జరిగిందో చూసి అప్పుడు మాట్లాడుకుందాం నైన్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ సెవెంటీన్ కనిపిస్తుంది మనకు ఈ సమయంలో నిఫ్టీ అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా కొద్దిగా స్లైట్లీ పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ కనిపిస్తుంది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఇంకా బెటర్గా కనిపిస్తుంది పాయింట్ త్రీ ఫోర్ పర్సెంట్ సో ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ స్టాక్స్ లాభాలతో త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ స్టాక్స్ నష్టాలతో కనిపిస్తున్నాయి సో మిడ్ క్యాప్స్ పరంగానే మనకి ఎక్కువ యాక్షన్ అనేది వాటి ట్రేడింగ్లో కూడా కనిపిస్తుంది గత కొద్ది నెలలుగా ఇదే ట్రెండ్ ఓకే న్యూజ్ అండ్ సాఫ్ట్ పెరిగింది ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ కారణం ఏంటంటే వన్ ఇస్ట్ వన్ నిష్పత్తిలో బోనస్ ఇస్తున్నారు కాకపోతే రికార్డ్ డేట్ ఎప్పుడో జనవరిలో ఇచ్చారు చాలా కాలం ఉంది ఇంకా ఇక్కడ నుంచి సో కొన్ని స్టాక్ స్పెసిఫిక్ న్యూస్తో కేసరామ్ ఇండస్ట్రీస్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది దే సమ్ రీజిక్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ కేసరామ్ ఇండస్ట్రీస్ అలాగే ఐషర్ మోటార్స్ అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ డిఆర్ఎల్ ఇవన్నీ పాజిటివ్గా ప్రారంభమయ్యాయి మనకు బ్రెడ్త్ కూడా చాలా పాజిటివ్గా ఉంది టూ థౌజండ్ వన్ సిక్స్టీ వన్ స్టాక్స్ వర్సెస్ ఫోర్ సెవెంటీ త్రీ స్టాక్స్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఎస్బీఐ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇవన్నీ స్ట్రాంగ్గా ఓపెన్ అయ్యాయి అలాగే నెట్ వెబ్ టెక్నాలజీస్ రీసెంట్ లిస్టింగ్ టెన్ పర్సెంట్ అప్ ఎయిటీ పర్ ఎయిటీ రూపీస్ ఇవాళ ఒక్క రోజులోనే ఈ స్టాక్ లాభపట్టం చూస్తున్నాం ఇది ఒక న్యూ జెన్ టెక్నాలజీ కంపెనీ న్యూ జనరేషన్ ఇన్సెక్టిసైడ్స్ ఇండియా ఈ స్టాక్ కూడా పెరిగింది ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ అదాని టోటల్ గ్యాస్ పెరిగింది సెవెన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఇలా మనకు గెయినర్స్ లిస్ట్ కనిపిస్తుంది రవీంద్ర గారు ఏదైనా ట్రేడింగ్ అడ్వైజ్ ఇస్తారా థింగ్ ప్రాబ్లీ లాస్ట్ వీక్ హై ఇంకా ట్రికర్ అవ్వలేదండి సో నా ఉద్దేశంలో ప్రాబ్లీ ఎయిటీన్ ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఒకవేళ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ హై రావటం చూసిన ఇప్పటి వరకు సో ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పైన క్లోజ్ అవుతేనే దెర్ వుడ్ బి ట్రిగర్ అదర్వైజ్ ఇంకా సైడ్ వైజ్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఐ థింక్ ఈ రోజు ఫిన్ ఎఫ్టీ ఎక్స్పైరీ కూడా ఉంది కాబట్టి మేబీ వీ నీడ్ టు బి కాషియస్ ఇక్కడ సో ఐ థింక్ బ్రేక్అౌట్ వస్తేనే మన షుడ్ ట్రై టు బై అదర్వైజ్ స్టే కావచ్చు ఓకే క్రాంతి గారు రెయిన్బో హాస్పిటల్స్ కొనుక్కోవచ్చా ఇక్కడ డెఫినెట్ గా వస్తుంది కదా స్టాక్ అయితే చాలా స్ట్రాంగ్ గా కనపడుతుంది నెక్స్ట్ వీళ్ళు న్యూ జియోగ్రఫీస్ ఈ చిల్డ్రన్ ఫోకస్డ్ హాస్పిటల్ కాబట్టి వస్తుంది కదా బైయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఒక స్పెషలైజ్డ్ హాస్పిటల్ గా దీన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ హొరైజన్ లో ట్రీట్ చేస్తున్నారు అందువల్ల డిప్స్ లో డెఫినెట్ గా రెయిన్బో హాస్పిటల్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు వస్తుంది ఓకే బిఎస్సి పెరిగింది ఇవాళ జెఫ్రీస్ కవరేజ్ స్టార్ట్ చేసింది ఈ స్టాక్ ని ట్వంటీ సెవెన్ హండ్రెడ్ ప్రైస్ టార్గెట్ గా ఇచ్చింది కాబట్టి 4% పర్సెంట్ పెరిగింది అలాగే హెచ్పిసిఎల్ పెరిగింది అరౌండ్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఓకే ఇంకా మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి మీ పేరు అనంతపురం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అడిగండి నా పేరు నరేష్ సార్ త్రీ స్టాక్స్ గురించి సార్ ఈహెచ్ హోటల్స్ ఏమండి అండ్ రతన్ ఇండియా ఈహెచ్ హోటల్స్ మ
వాళ్ళ చైర్మన్ గారు చనిపోయారు కానీ బట్ దేర్ ఇస్ గుడ్ మేనేజ్మెంట్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ ప్లేస్ అనమాట లాంగ్ టర్మ్ కి డెఫినెట్లీ ఇట్స్ గుడ్ బెట్ కానీ ఆయన ఏదో స్పెక్టాక్యులర్ రిటర్న్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు ఇట్స్ ఎ స్లో మూవర్ అది గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్లో మూవర్ స్లోగానే మూవ్ అవుతుంది ఆ విధంగానే రిటర్న్స్ కూడా వస్తాయి అని చెప్పేసి అని అన్నారు హోటల్ ఇండస్ట్రీకి ఎక్స్పోజర్ తీసుకోవాలి ఒక సేఫ్ స్టాక్ లో అంటే కనుక డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ బెట్ అంటారు రతన్ ఇండియా ఎంటర్ప్రైజెస్ ప్యూర్లీ స్పెక్యులేటివ్ బెట్ అంటానండి అంతకంటే కూడా చెప్పాల్సింది ఏం లేదు ఇండియా బుల్ గ్రూప్ నుంచి విడిపోయిన మేనేజ్మెంట్ స్ట్రక్చర్ ఇందులో అనమాట మనం చూసామంతా ఎప్పటికప్పుడు సీజనల్ స్టోరీస్ చెప్తూ ఉంటారు కొత్త కొత్త స్టోరీస్ ఆ స్టోరీస్ అని బట్టి అనమాట స్టాక్స్ కూడా నడిపించడం చూస్తాం మనం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దగ్గరికి కూడా వచ్చింది మళ్ళా అనమాట మొన్నటి వరకు ఇగ్నోర్ చేసిన స్టాక్ అనమాట మాట్లాడితే ఏదో కొత్త కలెక్షన్స్ టెక్స్టైల్స్ లో వాటిలో పెట్టాము అది ఇది అని చెప్పేసి అని అనమాట పబ్లిసిటీ చేయటం ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తున్నాం ఐ వుడ్ అవాయిడ్ రతన్ ఇండియా కట్కో రీసెంట్లీ బాగా పెరిగింది అయితే ఫాలో ఆన్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ కూడా చేసేయటం చూసాం గవర్నమెంట్ అనమాట చేసిన తర్వాత స్టాక్ కూడా నిలబడతా ఉంది కంటిన్యూస్ గా అనమాట ఇన్ ఫ్యాక్ట్ మేబీ ఒక స్టాక్ లాస్ అరౌండ్ సెవెంటీ ఎయిట్ టు సెవెంటీ సెవెన్ ఆ లెవెల్ లో పెట్టుకుని అనమాట స్టాక్ లో ఇన్వెస్ట్ కూడా చేయొచ్చు అండి అట్కో ఇట్ కెన్ క్రాస్ హండ్రెడ్ ఓకే రైట్ మరొక కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు ఉన్నారా ఓకే రమేష్ మెయిల్ పంపించారు ఆయన దగ్గర టాటా మోటర్స్ డివిఆర్ ఉన్నాయి విప్రో ఉన్నాయి కెనరా బ్యాంక్ దీపక్ ఫెర్టిలైజర్స్ డెల్టా కార్ప్ ప్రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ ఇండియన్ హోటల్స్ కేపీఐటి ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఏంటి వన్ ఇయర్ నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ కోసం ఇంకా ఎక్యుమినేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు కొన్ని స్టాక్స్ బాగానే ఉందండి పోర్ట్ఫోలో అయితే బాగానే ఉంది ఒకటి రెండు వీక్ స్టాక్స్ ఉన్నాయి దీపక్ ఫెర్టిలైజర్స్ డెల్టా కార్ప్ ఆ రెండు అండ్ విప్రో కూడా కుటుంబరావు దీపక్ ఫెర్టిలైజర్స్ లాస్ట్ బుక్ చేయొచ్చా ఇక్కడ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎక్స్ట్రీమ్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్ అయితే కనుక లాస్ట్ బుక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి బట్ డెఫినెట్లీ పొజిషనల్ ట్రేడర్ నేను జస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ కే వెయిట్ చేస్తాను నాకు ఈ లోపల వేరే బెటర్ రిటర్న్స్ వస్తాయి వేరే స్టాక్ లో అంటే కనుక డెఫినెట్లీ ఎగ్జిట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి అనమాట ఎందుకంటే ఫెర్టిలైజర్ స్పేస్ కెనాట్ గివ్ గుడ్ రిటర్న్స్ నెక్స్ట్ సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ అని చెప్పేసి అని అంటారు ఒక రిలీఫ్ ర్యాలీ రావచ్చు రిలీఫ్ ర్యాలీ వచ్చినా కూడా అది మేబీ దీపక్ ఫెర్టిలైజర్స్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ కంటే కూడా ఎక్కువ క్రాస్ అయ్యే సూచనలు అయితే నాకైతే కనపట్టలేదు ఎనీథింగ్ బియాండ్ దట్ వుడ్ బి వెరీ సర్ప్రైజింగ్ అనమాట అండ్ ఈవెన్ సెప్టెంబర్ రిజల్ట్స్ కూడా వీక్ ఉన్నాయి ఇన్ఫాక్ట్ మోర్ పెర్ఫార్మింగ్ సెక్టర్ కి దేనికన్నా కూడా షిఫ్ట్ అవటం బెటర్ అని చెప్పేసి అని అంటారు కొన్ని మీరు మంచి ప్రైసెస్ అంటారు కేపీఐటి ఇండియన్ హోటల్ స్కాన్ బ్యాంక్ ఇలాంటివి అవి అయితే హోల్డ్ చేయొచ్చు శివ్ కౌశిక్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్ మీకు ఆల్రెడీ యూట్యూబ్ ప్రోగ్రామ్లో సలహా ఇచ్చామండి మీరు యూట్యూబ్ ప్రోగ్రామ్స్ చూడటం లేదు అనుకుంటాను ఎనివే క్రాంతి కన్నడ ఒలెక్ట్రా సిక్స్ ఫార్టీలో ఎన్సిసి వన్ వన్ ఫైవ్ పిరమల్ ఫార్మా నైంటీ సిక్స్ క్రాంతి గారు హోల్డ్ చేయొచ్చా మంచి ప్రాఫిట్లో ఉన్నారు ఒలెక్ట్రా ఎన్సిసి హోల్డ్ చేయొచ్చు వసంత్ గారు పిరమల్ ఫార్మా కూడా హోల్డ్ చేయొచ్చు స్టాక్ లో ఇప్పుడే మంచి మూమెంట్ అనేది వస్తుంది వసంత్ గారు ఈ కెన్ హోల్డ్ సో మూడు స్టాక్స్ ని కూడా హోల్డ్ చేయమంటారు ఓకే కేస్ట్రాల్ ఇండియా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ లాస్ట్ లో ఉన్నారు శ్రీ విద్య హోల్డ్ చేయొచ్చు ఎగ్జిట్ కావచ్చా హోల్డ్ చేయొచ్చు వస్తుంది గారు ఇబ్బంది అయింది కేస్ట్రాల్ ఇండియా ఒక డీసెంట్ కంపెనీ గుడ్ డివిడెంట్ ఇల్ ఉన్న కంపెనీ వస్తుంది గారు బహుశా హైలో ఎంటర్ అయినట్లు ఉన్నారు కేస్ట్రాల్ ఇండియా లాంగ్ టర్మ్ లో మంచి పర్ఫార్మింగ్ స్టాక్ వస్తుంది పేషెన్స్ ఉంటే కనుక డెఫినెట్ గా కేస్ట్రాల్ ఇండియా డెఫినెట్ గా హోల్డ్ చేయొచ్చు డీసెంట్ స్టాక్ ఓకే అభిలాష్ దగ్గర ప్రెస్టేజ్ ఎస్టేట్స్ ఉన్నాయి ఆరు వందల రూపాయల్లో ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చా కుటుంబరావు గారు యాడ్ చేయమంటానండి రియాలిటీ స్పేస్ లో వన్ ఆఫ్ ది బెటర్ పెర్ఫార్మింగ్ స్టాక్ అండ్ ఇప్పుడు వీళ్ళు పాన్ ఇండియా ప్రెసెన్స్ బాగా ఇంక్రీజ్ చేసుకున్నారు ఒకప్పుడు అనమాట ఓన్లీ బెంగళూరు సెంట్రిక్ ఉండేది అలాంటిది ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా ప్లేయర్ అయిపోయారు ప్లస్ అనమాట గుడ్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా అనమాట ఎప్పటికప్పుడు లాంచ్ చేస్తా సైమల్టేనియస్లీ ల్యాండ్ బ్యాంక్ కూడా డెవలప్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్లీ బై ఆన్ ఎవ్రీ డిక్లైన్ ఈవెన్ నౌ ఎట్ కరెంట్ లెవెల్స్ అని చెప్పేసి అని అంటాను ఎందుకంటే నియర్ గా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కి నెక్స్ట్